welcome to the first ever YouTube Film News Bulletin Prime Show. ఊహించినట్టుగానే ఆర్ఆర్ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అవార్డుల రేస్ లో దూసుకుపోతోంది ఇప్పటికే విడుదలైన అన్ని దేశాల్లోనూ బాక్స్ ఆఫీస్ ను షేక్ చేసిన ఈ మూవీ ఆస్కార్ బరి వరకు వెళ్లడమే బిగ్ అచీవ్మెంట్ అనుకున్నారు ఆల్రెడీ నాటు నాటు సాంగ్ కు గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు వచ్చేసింది అదే పాటతో ఆస్కార్ రేస్ లో ఉన్న ఆర్ఆర్ఆర్ మరో నాలుగు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డ్స్ అందుకుని అద్భుతాన్ని సృష్టించింది ఇప్పటి వరకు ఈ కేటగిరీలో మన దగ్గర నుంచి ఏ సినిమా కూడా ఇన్ని అవార్డులు సాధించలేదు ఆ రికార్డు సాధించిన ఫస్ట్ మూవీగా రాజమౌళి క్రియేట్ చేసిన ఆర్ఆర్ఆర్ నిలిచింది అంతర్జాతీయ వేదికపై ట్రిపుల్ ఆర్ మరోసారి సత్తా చాటింది గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇప్పటికే ఎన్నో రేర్ అవార్డ్స్ ను అందుకున్న ట్రిపుల్ ఆర్ మరోసారి సత్తా చాటింది నిజానికి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ అంటే ఎంత కాంపిటీషన్ ఉంటుందనేది అందరికీ తెలుసు ఈసారి కూడా మన సినిమాకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తిరుగులేని పోటీ ఉంది హేమా హిమీలు అనదగ్గ స్టార్స్ తో పాటు అన్ని దేశాల్లోనూ బాక్స్ ఆఫీస్ ను షేక్ చేసిన సినిమాలు బరిలో ఉన్నాయి అయినా అన్నింటినీ దాటుకుని మన ట్రిపుల్ ఆర్ ఏకంగా నాలుగు అవార్డులు సాధించి ఇండియన్ సినిమా కెపాసిటీ ఏంటి ప్రపంచానికి చాటింది అయితే ఈ లిస్ట్ లో బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు కు నామినేట్ అయిన ఎన్టీఆర్ చరణ్ లు మిస్ కావడం కొంత నిరుత్సాహపరిచినా ఓవరాల్ గా సినిమా మాత్రం దుమ్ము రేపింది ఆస్కార్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ తరహాలోనే హాలీవుడ్ లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే మరో అవార్డ్ హాలీవుడ్ క్రిటిక్స్ అసోసియేషన్ అవార్డు ఇందులో ఐదింటిని మన ట్రిపుల్ ఆర్ సొంతం చేసుకుంది బెస్ట్ స్టంట్ బెస్ట్ యాక్షన్ మూవీ నాటు నాటుకు బెస్ట్ ఒరిజినల్ సాంగ్ బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ విభాగాల్లో అవార్డులు సాధించింది రాజమౌళి సినిమా మన సినిమాకు పోటీగా బ్లాక్ ప్యాంథర్ ది విమెన్ కింగ్ ది బ్యాట్ మ్యాన్ వంటి విదేశీ చిత్రాలున్నాయి ఈ సినిమాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తిరుగులేని అభిమానులు ఉన్నారు అయినా ఆ చిత్రాలను వెనక్కి నెట్టి మన సినిమా విజయాన్ని అందుకుంది మన దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల్లోనూ విశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన చిత్రంగా పేరు సొంతం చేసుకుని హెచ్సిఏ స్పాట్ లైట్ అవార్డును సైతం ఇది దక్కించుకుని భారతీయ సినిమా ఖ్యాతిని మరింత పెంచింది ట్రిపుల్ ఆర్ ఇక ఎంతో మంది ఈగర్ గా చూస్తున్న ఆ ఆస్కార్ కూడా అనౌన్స్ అయితే ఓ పనైపోతుందని కోచ్ నిర్మాత బాగుంటే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది అందుకే ఒకప్పుడు నిర్మాతకు చాలా విలువ గౌరవం ఉండేవి ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా నిర్మాత అంటే భయపడతాడు కానీ ట్రెండ్ మారింది ఇప్పుడు నిర్మాత అంటే కేవలం క్యాషియర్ గా మారాడు అంతా హీరోలు దర్శకులే చూసుకుంటున్నారు వీళ్ళు స్టార్స్ అయితే ఇక నిర్మాత సెట్స్ కు కూడా రాడు మరోవైపు స్టార్ హీరోలంతా ఏడాదికి ఒక్క సినిమా కూడా చేయటం లేదు ఇది పరిశ్రమకు ఖచ్చితంగా సమస్యే ఆ సమస్య లేకుండా తన వంతుగా వరుస సినిమాలు చేస్తోన్న ఏకైక హీరో మాస్ మహారాజ్ రవితేజ మాత్రమే లాస్ట్ ఇయర్ మూడు సినిమాలు చేసిన రవితేజ ఈ ఏడాది కూడా మూడు సినిమాలతో రాబోతున్నాడు మరి అవేంటో చూద్దాం మాస్ మహారాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి తర్వాత స్వయం కృషితో ఎదిగి తిరుగులేని ఇమేజ్ తో పాటు ఫ్యాన్ బేస్ ను సంపాదించుకున్నాడు రవితేజ చిన్న పాత్రలతో వచ్చి పెద్ద హీరోగా మారాడు ఓ దశలో మినిమం గ్యారంటీ హీరో అనిపించుకున్నాడు అయితే ఏజ్ మారుతోంది అయినా తన కథలు మారలేదు ఆ టైంలో కాస్త ఇబ్బంది పడుతున్నాడు తప్ప మామూలుగా రవితేజ సినిమా అంటే మాక్సిమం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందని మెజారిటీ ఆడియన్స్ కు తెలుసు అందుకే అతని సినిమాలకు మాక్సిమం ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాతే రిజల్ట్ ను బట్టి టికెట్స్ మారుతుంటాయి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఖిలాడి రామారావు ఆన్ డ్యూటీ పోయినా ధమాకాతో కెరీర్ బెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు అలా ఒకే ఏడాది మూడు సినిమాలతో అటు నిర్మాతలతో పాటు ఇటు ఇతర ఆర్టిస్టులందరికీ ఎంతో కొంత వర్క్ దొరికేలా చేశాడు పైగా ఓ కొత్త దర్శకుడికి అవకాశం ఇచ్చాడు అతనే వాడుకోలేకపోయాడు ఇక ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే మెగాస్టార్ తో కలిసి వాల్తేరు వీరయ్యలో ఓ కీలక పాత్ర చేశాడు ఆ పాత్రే సినిమా కథకు మూలం కావడం విశేషం ఇక నెక్స్ట్ రావణాసురగా రాబోతున్నాడు ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ ఏడున విడుదల కాబోతుండడం విశేషం అంటే తను హీరోగా నటించిన ఫస్ట్ మూవీ ఏప్రిల్ లో సమ్మర్ బర్ లో ఉంది సుధీర్ వర్మ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో అను ఇమాన్యుయల్ ఫరియా అబ్దుల్లా మేఘా ఆకాష్ దక్ష నగర్కర్ పూజిత పొన్నాడతో పాటు సుశాంత్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు ఇక ఆ తర్వాత ఆగస్టు లోనే మరో సినిమా రాబోతోంది బయోపిక్ లాంటిది అని చెప్పదగ్గ చిత్రంగా వస్తున్న ఈ మూవీ టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు 
డెబ్బై దశకంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ను ముప్పు తిప్పలు పెట్టిన చాలా మందిని వణికించిన దొంగ స్టువర్ట్ పురం నాగేశ్వరరావు కథగా ఈ చిత్రం వస్తుంది ఈ మూవీని ఆగస్టు పదకొండున విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నారు అయితే అదే డేట్ లో చాలా సినిమాలున్నాయి అయినా ఈ టైగర్ వెనక్కి తగ్గడం అనేది ట్రేడ్ చెబుతున్న మాట అందుకు కారణం నిర్మాత అభిషేక్ అగర్వాల్ కావడం అతనికి చాలా థియేటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిలీజ్ కు ఇబ్బంది లేదు కావాలంటే ఇతర సినిమాలు వెనక్కి తగ్గుతాయి దీంతో పాటు సినిమాటోగ్రాఫర్ నుంచి దర్శకుడిగా మారిన కార్తిక్ ఘట్టమనేనితో సినిమా చేస్తున్నాడు ఈ చిత్రాన్ని కూడా ధమాకాలాగా ఈ డిసెంబర్ లోనే విడుదల చేయాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నాడు అంటే వాల్తేరు వీరయ్యతో కలిపి ఏకంగా నాలుగు సినిమాలు వస్తాయన్నమాట అయితే లాస్ట్ ఇయర్ లా కాకుండా ఈ మూడు సినిమాలు ప్రామిసింగ్ గానే కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ విజయం సాధిస్తే రవితేజ తన వంతుగా పరిశ్రమకు మంచి బూస్ట్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది ఏదేమైనా మిగతా స్టార్స్ కూడా మాస్ మహారాజాల స్పీడ్ పెంచుతే ఇండస్ట్రీకి మేలు జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు పాత సినిమా కాన్సెప్ట్లను కొత్తగా మార్చి సరికొత్త కథనంతో మెప్పించడం కొందరు దర్శకులకు మాత్రమే తెలిసిన కళ ఆ కళలో ఆరితేరిన దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ మాటల మాంత్రికుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న త్రివిక్రమ్ కథల విషయంలో మాత్రం ఆ మంత్రం వేయలేకపోతున్నాడు ఫస్ట్ మూవీ పక్కన పెడితే అతడు నుంచి చివరిగా వచ్చిన అలవైకుంఠపురంలో చిత్రం వరకు అప్పుడెప్పుడో వచ్చిన తెలుగు సినిమాల్లా కనిపిస్తాయి కాకపోతే వీటికి తనదైన శైలిలో కోటింగ్ కనిపిస్తుంది పంచ్ డైలాగ్లతో బలమైన కథ చెబుతున్నట్టుగా కలరింగ్ జోడిస్తాడు కట్ చేస్తే ఈ సినిమాలు కమర్షియల్ గా మంచి విజయాలు సాధిస్తూ త్రివిక్రమ్ ను టాప్ డైరెక్టర్ ను చేశాయి అలా త్వరలో రాబోతున్న మహేష్ బాబు మూవీ కూడా పాత చిత్రాల కోవలోనే ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది మరిది ఏ జానరో తెలుసా త్రివిక్రమ్ సినిమా అంటే అన్ని పాత్రలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది చాలా చిన్న పాత్రలకు సైతం ఓ ఔన్నత్యం కనిపిస్తుంది కళా తపస్వికే విశ్వనాథ్ తర్వాత ఆయన చిత్రాల్లోనే ఇది కనిపిస్తుంది అలాంటి పాత్రలతోనే మ్యాజిక్ చేయడం కూడా త్రివిక్రమ్ సినిమాల్లో కనిపించే మ్యాజిక్ లో ఒకటి అతడు చిత్రంలో ప్రధాన ట్రాక్ ఎలా ఉన్నా తాత పాత్ర ఎంత బలంగా ఉంటుందో తెలిసిందే అలాగే అత్తారింటికి దారేదిలోనూ తాత కోరిక మేరకే కథ మొదలవుతుంది అలవైకుంఠపురంలో చిత్రంలోనూ సెకండ్ హాఫ్ లో హీరో తన ఇంట్లోకి ఎంటర్ కావడానికి తాతే కారణం అలాంటి మరో తాతను క్రియేట్ చేస్తున్నాడట త్రివిక్రమ్ మహేష్ బాబుతో చేస్తున్న సినిమాలో తాత పాత్ర ఇప్పటి వరకు తన సినిమాల్లో కనిపించినంత బలంగా ఉంటుందట ఇంకా చెబితే తాత మనవడు తరహాలోనే సాగే కథనం కూడా కనిపిస్తుందట అంటే సినిమా అంతా ప్రధానంగా తాత మనవళ్ల మీదే నడుస్తుందంటున్నారు అంటే తాత పాత్ర చేసే నటుడు కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి కదా అయితే ఈసారి బాలీవుడ్ కు కాకుండా ప్రకాష్ రాజ్ తో ఆ పాత్రను చేస్తున్నాడంటున్నారు ఇంతకు ముందు ప్రకాష్ రాజ్ మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి దూకుడు సీతమ్మ వాకిట్ లో చిత్రాల్లో తండ్రి కొడుకులుగా నటించారు ఫస్ట్ టైం ప్రకాష్ రాజ్ మహేష్ కు తాతగా కనిపించబోతున్నాడట అయితే ఆ తాత కాస్త చిలిపిగానూ ఉంటాడట ఈ రెండు క్యారెక్టర్ల మధ్య కావాల్సినంత కామెడీ కూడా క్రియేట్ చేశాడట త్రివిక్రమ్ ఏదేమైనా త్రివిక్రమ్ సినిమాలు చూస్తే కొన్ని పాత సినిమాల రిఫరెన్స్ లు తెలియకుండానే గుర్తొస్తాయి మరి ఈ చిత్రానికి అలాగే జరుగుతుందా అనేది చెప్పలేం గానీ ఈ మూవీలో మహేష్ సరసన పూజా హెగ్డే శ్రీలీల హీరోయిన్లు గా నటిస్తున్నారు మరో హీరోయిన్ గా బాలీవుడ్ భామ భూమి ఫెడ్నేకర్ ను తీసుకుంటున్నారు అనే ప్రచారం జరుగుతోంది అన్ని కుదిరితే ఈ మూవీని ఆగస్టు పదకొండున విడుదల చేస్తారు అంటున్నారు మరి ఈ తాత మనవళ్లు ఎలా ఉంటారో చూడాలి కొన్ని సినిమాల్లో హీరోలు చాలా లావుగా కనిపిస్తారు మరికొన్ని చిత్రాల్లో చాలా చాలా సన్నగా ఉంటారు దీనికోసం వారు ఎంతో శ్రమిస్తారు జిమ్లలో చెమటలు చిందిస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు గ్రాఫిక్స్ వచ్చాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ను వాడుకుంటూ ఎలాంటి పర్సనాలిటీనైనా చూపించవచ్చు ఇలాగే కొన్నాళ్ల క్రితం బాహుబలిలో బాగా లావుగా మారిన అనుష్కను సన్నగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు రాజ్మౌళి మరీ ఎక్కువ వర్కౌట్ కాలేదు అలాగని ఎబ్బెట్టుగానూ లేదు ప్రస్తుతం అనుష్క మరింత లావుగా మారింది అయినా ఆమెను సన్నగా మార్చి సినిమా చేస్తా అంటున్నాడట ఓ దర్శకుడు పైగా ఈ మధ్య అస్సలు హిట్ లేని దర్శకుడైనా మరి ఈ బొద్దు గుమ్మను సన్న జాజిలా మార్చేస్తానంటున్నా ఆ దర్శకుడెవరు సినిమా ఏంటి ప్రతి దర్శకుడికి ఓ సైల్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టే వారు చిత్రాలు తీస్తారు తమిళ్లో ఏఎల్ విజయ్ అని ఓ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు 
అప్పట్లో హీరోయిన్ అమలా పాల్ ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు తర్వాత చాలా తక్కువ టైంలోనే విడాకులు కూడా తీసుకున్నారు వీళ్లు ఆ మ్యాటర్ పక్కన పెడితే ఈ దర్శకుడు సెన్సిబుల్ మూవీస్ తీయడంలో ఎక్స్పర్ట్ అనిపించుకున్నాడు అందుకే అతని సినిమాలు కొన్ని తెలుగులోనూ డబ్బు అయ్యాయి వీటిలో నాన్న బాగా ఆకట్టుకుంది విక్రమ్ తో చేసిన తాండవం ప్రభుత్వ నటించిన అభినేత్రి ఆకట్టుకోలేదు ఇవే కాక తమిళ్లోనూ ఈ మధ్య అతను తీసిన సినిమాలేవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆకట్టుకోవడం లేదు అలాంటి దర్శకుడితో సినిమా చేసేందుకు ఓకే చెప్పింది అనుష్క శెట్టి ప్రస్తుతం తెలుగులో నవీన్ పోలిశెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఓ సినిమాలో కీలక పాత్ర చేస్తోంది ఈ మూవీలో తన షెఫ్ రోల్ లో కనిపించబోతోంది నిజానికి బాహుబలి తర్వాత అనుష్క రేంజ్ ఎక్కడికో వెళ్తుంది అనుకుంటే పూర్తిగా రివర్స్ అయింది అందుకు ప్రధాన కారణం తను మొహమాటానికి చేసిన సైజ్ జీరో అనే సినిమానే అంటారు చాలా మంది ఈ మూవీలో పాత్ర కోసం బరువు పెరిగింది తర్వాత అది తగ్గలేదు తగ్గడానికి అనేక రకాలుగా చికిత్స తీసుకున్నా వర్కౌట్ కాలేదు రీసెంట్ గా కనిపించిన తను చాలా చబ్బిగా ఉందంటూ నెటిజన్స్ కౌంటర్స్ వేస్తున్నారు అలాంటి తను విజయ్ సినిమాలో నటించేందుకు ఓకే చెప్పడానికి ప్రధాన కారణం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అట అంటే తనను సినిమాలో సన్నగా మార్చి చూపించేలా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో మేనేజ్ చేస్తా అతను హామీ ఇచ్చాడట ఆ మేరకు నిర్మాతతో కూడా ప్రత్యేక బడ్జెట్ కేటాయించేలా చేసినట్లు టాక్ కథ బాగుండడంతో పాటు తను సన్నగా కనిపించేందుకు సపరేట్ బడ్జెట్ కూడా ఉండడంతో ఈ దేవసేన కూడా విజయ్ సినిమాలో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందట సో దీన్ని బట్టి తెలుస్తున్నదేంటంటే అమ్మడు ఇంకా తగ్గదు అయినా తను కావాలి అనుకుంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో మేనేజ్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఒక ఆప్షన్ అన్నమాట అతను స్టార్ హీరో ఒకప్పుడు వరుసగా వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో నటించాడు కంటెంట్ బేస్డ్ మూవీస్ తో పాటు కామెడీ చిత్రాల నుంచి యాక్షన్ మూవీస్ తో అదరగొట్టాడు దేశవ్యాప్తంగా అభిమానుల్ని కూడా సంపాదించుకున్నాడు అలాంటి హీరో నుంచి ఓ సినిమా వస్తుందంటే ఎంత క్రేజ్ ఉంటుంది క్రేజ్ లేకపోగా ప్రేక్షకులే కాదు అభిమానులు కూడా ఆ పండి బాబోయ్ అని గగ్గోలు పెడుతున్నారు మరి ఆ రేంజ్ లో డిజాస్టర్లు ఇస్తున్నాడు ఈ విదేశీ హీరో ఇప్పటికే వరుసగా అరడసనకు పైగా డిజాస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక లేటెస్ట్ గా వచ్చిన సెల్ఫీ అయితే మరింత అవమానం చేసింది మరి ఆ స్టార్ హీరో ఎవరు ఇతని సెల్ఫీ కోల ఏంటి అనేది చూద్దాం మామూలుగా ఓ సూపర్ హిట్ మూవీకి రీమేక్ గా మరో సినిమా వస్తుందంటే మినిమం గ్యారంటీ అనుకుంటారు మలయాళంలో బ్లాక్ బస్టర్ అయిన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనే చిత్రానికి రీమేక్ గా తెరకెక్కిందే ఈ సెల్ఫీ మూవీ ఒరిజినల్ లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ సురాజ్ వ్యంజనముడు హీరోలుగా నటించారు వారి నటనే సినిమాకు ప్రధాన బలం ఇక్కడ అది రివర్స్ అయింది ప్రధానంగా ఈగో క్లాషెస్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథనంలో హిందీ హీరోలు ఇమడలేకపోయారు తమ సొంత ఇమేజ్ లకు తగ్గట్లుగా కనిపించినా అసలు కథలోని ఆత్మను పట్టుకోవడంలో దారుణ ఫెయిల్ అయ్యారు అయితే మామూలుగా ఇదంతా సినిమా చూసిన తర్వాత చేసే విశ్లేషణలు బట్ ఈ సెల్ఫీ చిత్రాన్ని రిలీజ్ కు ముందే ఆడియన్స్ తిరస్కరించారు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో దారుణమైన నెంబర్లు నమోదు చేసిన ఓ మలయాళం రీమేక్ అసలే అంతంత మాత్రంగా ఉన్న అంచనాలను పెద్దగా అందుకోలేక మరో ఫ్లాప్ దిశగా పరుగులు పెడుతోంది పఠాన్ వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ తెచ్చిందని సంబర పడుతున్న బాలీవుడ్ కు నెల రోజుల్లోనే భారీ షాక్ ఇచ్చింది సెల్ఫీ ఫస్ట్ డే ఇండియా మొత్తం మల్టీప్లెక్స్ లో సెల్ఫీ చిత్రానికి కేవలం కోటి ముప్పై లక్షలు వసూలు అయ్యాయంటేనే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు వీకెండ్ లో పోటీ లేదు అయినా ఆ అవకాశాలన్నీ వాడుకునేలా కనిపించడం లేదు సూర్యవంశీ మాత్రమే కమర్షియల్ గా మంచి వసూలు దక్కించుకోగా అది కూడా మల్టీస్టారర్ ఫ్లేవర్ వల్లే సాధ్యమైందని నటిజన్ల అభిప్రాయం ఆఖరికి డైరెక్ట్ ఓటీటీలో వచ్చిన లక్ష్మి కట్పుత్లి అత్రంగిరే లాంటివి సైతం మినిమం గానూ మెప్పించలేకపోవడం అక్షయ్ సెలెక్షన్స్ ని ఎత్తి చూపుతోంది బెల్ బాటం బచ్చన్ పాండే సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్ రక్షాబంధన్ రామ్ సేతు ఇలా వరుసగా అన్ని కనీసం బ్రేక్ ఇవన్ దాటని కళాఖండాలు ఒకప్పుడు ఎయిర్ లిఫ్ట్ టాయిలెట్ రుస్తుం లాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఆధారిత సినిమాలతో వందల కోట్లు కొల్లగొట్టిన అక్షయ్ కు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది పరాభవమే కోట్లాది రూపాయల రెమ్యునరేషన్ పుచ్చుకుంటూ వేగంగా సినిమాలు చేయడం కాదు కొన్న వాళ్లకు కూడా కాస్త లాభాలు వచ్చినప్పుడే ఏ హీరోకైనా సక్సెస్ ట్రాక్ అనేది నిలబడుతుంది అందుకే ఇప్పుడు అక్షయ్ కుమార్ ఫ్యాన్స్ అంతా ఆపండి బాబోయ్ అని గగ్గోలు పెడుతున్నారు మరి వారి ఆవేదనలో అర్థముంది కదా మాస్కర్ దాస్ విశ్వక్ సేన్ స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందిస్తూ హీరోగా నటించిన సినిమా ధమ్కి నివేదాపేత్ రాజ్ హీరోయిన్ ఈ నెల పదిహేడు నిబిడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీని షూటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందని పోస్ట్ పోన్ చేశారు లేటెస్ట్ గా తమ సినిమా షూటింగ్ మొత్తం పూర్తయిందని తెలియజేసింది ధమ్కి టీమ్
ఫోన్లో బ్రీఫ్ గా మరికొన్ని అప్డేట్స్ అండ్ ప్రెస్ మీట్ చూద్దాం the idea for the movie came from uh, from news <laughs> every day you read incidences like this in our country unfortunately uh, and we have seen uh, what happens to the victims of molestation afterwards we have seen what happens before i wanted to do a film what happens before the headlines happen who are these people what kind of mentality do they have you know why do they choose to do such violence uh like not not a average normal human being a man behaves like that you know there must be some reason psychological reason why certain men behave like this there is a sexual harassment aspect but there is also this recent trend in probably last 10 years in our country where there is horrendous violence done to women uh it's very and it's getting more and more frequent now all over the country you know so i wanted to focus on uh, once a girl is kidnapped and she's taken to a uh, point b what happens that's where you get into the minds of these criminals and where they get their ideas from what their idea of society is why they feel uh women are just objects for their pleasure you know uh ye aise kon kon log hai jo apni maa behan ka bahut honor karte hain they kill for honor of their sisters and their mothers but strange women uh they think they are just there for their men's pleasure you know uh and it's a very disturbing thing because uh, it's a it's a complex problem it's not easy to understand it or treat it but i wanted to highlight it i wanted to show before even a physical sexual harassment happens how a woman is completely destructed you know destroyed by just psychological abuse so the film is a thriller it's inspired from many infamous incidences in our country and uh what i have tried to do uh is show the plight anguish uh of the woman you know once she is kidnapped or picked from the street so that was our idea Karam, uh, thank you so much for coming out here today. Um, taking forward from what Harsh sir already said, um, this is a very serious film. Uh, it's extremely disturbing, extremely raw. Because in this film, through sir's story and through sir's script and through sir's direction, we have shown how a victim breaks so horribly psychologically that before the assault even happens, the victim gives up mentally, emotionally. like just imagine what somebody goes through to take them to a point where they completely break and they said in the trailer like she says do whatever you want with me do it in the car do it right here however you want to just imagine how much it takes for a person to go to that point and say that um i've had a very difficult experience shooting this film uh, we finished shooting for this film in 2018 and it's finally releasing now uh, we shot back to back there were hardly two days of break amidst a 32 to 35 days of shooting schedule and uh, it was an extremely exhausting but a great learning experience for me and thank you so much to her sir for this opportunity because i remember when i first met him he did not ask me to appear for an audition nothing he just said uh, i want you on the film and i want you to play this character and i would like to say thank you so much sir for having so much faith in me and for trusting me with this character because wow this has taken i have gone to the extreme emotional depths whatever i have and i have tried to bring it out in this film uh, i remember during a couple of shots um in the film in the scene my character is supposed to stay strong and you know show that she is going to get out of this and she is not going to give up hope but the amount of things that these people tell me my the villains in the film the dialogues that they say 
after the director used to call cut i used to start crying even the director used to start crying there have been multiple instances where the whole crew got emotional um from this film i'm just hoping that the film finds its audience because the the number of times i see this on the news every time i go to my twitter my feed my my news notifications is just heartbreaking to see just how many women are going through this even men uh unfortunately men don't feel strong enough to come forward and speak their truth but i hope this film gives that gives them gives them that strength and i hope like i said the film finds its audience idi first ever youtube film news bulletin prime show maru show to malli kalusukundam bye bye anchor stress courtesy by kaira